hier ist der Morden von Inkisch. Wie ich früher gesagt habe, dann sind wir, wir sind hier bei Kohlhammer in Stuttgart. Und äh, diesem äh, Familienfeiern, wir haben hier heute am Freitag in, in Stuttgart, es ist nicht nur Familien und Mitarbeitern, es ist auch Herstellern und Kunden. Und ich habe die Freude, äh, Philipp zum Anbieten. Hallo, guten Gut, dir zu so sehen. Mhm. Philipp, äh, du bist von Rico. Ganz genau, ja. Warum, warum bist du hier? Warum bin ich hier? Naja, aus mehreren Gründen. Erstmal ist Kohlhammer ein sehr erfolgreicher Drucker, der die Transformation vom Offset Richtung Digitaldruck gemacht. Einmal im Bereich des Tonerdruckes, aber auch seit über Jahren hinweg sehr erfolgreich aus unserer Sicht auch im Bereich Injet-Druck. Deswegen ist Kohlhammer grundsätzlich sehr interessant zu sprechen auch. Es ist ein Unternehmen, das nach vorne in den Markt guckt, das innovativ ist, neue Projekte annimmt, mit den Kunden über neue Möglichkeiten Druck erfolgreich zu machen. Ob das nun im konventionellen Offset-Druck ist oder in Digitaldruckvolumen mit Anwendungen. Und das ist immer grundsätzlich interessant, mit solchen Marktbegleitern zu sprechen. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, dass du besuchst äh, ganz viele Druckereien. Ja? Mhm. Äh, siehst du, äh, generell sprechen, äh, gibt es mehr und mehr Interesse, dass man geht in diesem digitalen Rechnung? Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal das unterscheiden eigentlich in zwei Technologien. Einmal eine Tonertechnologie, die sehr etabliert ist. Da gibt es kaum noch Diskussionen drüber, denke ich, in sehr vielen Druckereien. Und mehr oder weniger nutzen sehr viele Druckereien Tonertechnologien an. Ich denke, einer der großen Schritte und der nächsten Innovationsschritte ist einfach der Injet-Druck, der auch letztendlich ja schon eine Technologie ist, die sich nicht mehr beweisen muss. Es gibt sehr viele Druckereien, die erfolgreich im Injet drucken. Und ich denke, die Drupe hat sehr erfolgreich aufgezeigt, dass eine der zukünftigen Technologien für die grafische Industrie Bereich im Injektor liegt. Mhm. Aus dem ganz einfachen Grund, man hat einfach die großen technischen, logischen Herausforderungen im Injet gelöst, dass man auf Bilderdruckpapieren ohne Qualitätseinbußen in einer sehr hohen Qualität, einen sehr hohen Ausstoß auch zu vernünftigen Kosten drucken kann. Mhm. Und das spiegelt einfach wieder, was der Markt einfach braucht. Der braucht mehr Flexibilität kürzere Lieferzeiten, Just-in-Time-Produktion, natürlich auch Personalisierung. Das sind alles Sachen, die natürlich im klassischen Offsetdruck immer schwieriger darzustellen sind. Und der high speed injet bereich neue Geschäftsmodelle für Druckereien für die Zukunft aufbaut. Hm. Äh, ich habe zwei Fragen, weil ich glaube, dass wenn wir über Drupe sprechen, dann haben 24 sehr interessant für Rico geworden, weil sie haben introduziert die Z75 Bogen äh, B2-Maschine mhm. und dann haben sie auch die WC 80.000, das ist schneller und, und äh, viel besser Qualität am gestrichenen Papier haben für äh, beide in, in Rollen. Ja. Ich meine, mit diesem äh, Produktportfolio, ja. dann können Sie ungefähr alle äh, Druckereien etwas Gutes anbieten in diesem äh, äh, Produktionsanleger. Ja, ich denke, dass wir ein sehr geschlossenes Produktportfolio haben. Äh, das ist ja nicht nur im Bereich der Druckssysteme, im Ninja-Bereich, dass wir Bogendrucksysteme im B2-Format haben, die Highspeed-Bereich in den Rollendrucksystemen auch mit highspeed Inlet mit der 80.000er. Es gibt auch bei uns im Portfolio die Varioprint 40.000er Linie für Kunden, die nicht auf gestrichenem Papier drucken müssen. Also wir haben dann ein sehr breites Portfolio, was wir abdecken können. Und im unteren Umfeld natürlich auch die toner Bogendruckbereiche, die das ergänzen, aber natürlich auch durchaus andere Möglichkeiten machen müssen. Und was man immer nicht unterschätzen soll, die Hardware ist wichtig, aber wir haben auch ein geschlossenes Workflow-Portfolio, das es natürlich ermöglicht, den Kunden über viele kleine Aufträge zu automatisieren. Und automatisieren ist aus meiner Sicht und mit den Gesprächen, die ich mit Kunden habe, eigentlich der nächste große Schritt. Dass wir drucken können, das haben wir bewiesen. Aber jetzt müssen wir uns ein Produktionsumfeld beweisen, indem wir das komplette Potenzial der Automatisierung des Druckprozesses ausnutzen können. Hm. Letzte Frage, weil ich kann ja. Sie einen kleinen Moment. <lacht> ich, ich habe mit dem, wenn du über die Geschäftsmodelle hier über sprechen, ist die Unternehmen, das du treffen, sind sie bereit, diese neuen Modelle zum, zum Schreiben und Ausführen? Oder ist das schon eine, ich weiß, dass sie haben ganz viele Programme in den Rico, wo sie auch helfen Kunden mit den Geschäftsmodellen. Ja? Na, ich denke, in einem Projekt, und wir sprechen ja hier über Investitionsgrößen und da muss man sehr seriös mit Kunden und mit zukünftigen Kunden auch zusammenarbeiten. 
Und es ist ja mehr als nur ein Lieferanten, sondern man hat ja auch eine Partnerschaft in dem Bereich. Und es ist klar, dass man auch über Geschäftsmodelle spricht und guckt, wie man gemeinsam dort unterstützen kann. Und das nehmen wir sehr individuell auf. Wir haben Programme auch, in denen man Business Development Programme machen kann. Aber meine Erfahrung ist, dass jede Druckerei sehr individuell ist. Und man gucken muss, dass man individuell mit den Kunden zusammenarbeitet. Was brauchst du denn jetzt? Und da stehen wir offen für. Okay. Und dann muss wir Herr Franzisi anhören. Machen wir so. Vielen Dank, Morten. Danke sehr.